করবেন কোরআন করিমের মধ্যে সূরা তো তোহা 124 125 126 নম্বর আয়াত 16 নম্বর পারার 19 নম্বর পৃষ্ঠা রব্বুল আলামিন বলেন ফনসিহ দূরে চলে যাবে যে ব্যক্তি আমি আল্লাহ আমার জিকির থেকে নিজেকে বিরত রাখবে চোদ্দ নম্বর আয়তে বলেন আমি আল্লাহ আমার স্মরণার্থে তোমরা সালাদ কায়ম করো আল্লাহ বলছেন বলেন <laughs> চাকরিতে গেলে প্রমোশন দিব না চাকরিতে গেলে প্রমোশন দিব না ব্যবসায় গেলে ব্যবসার মধ্যে বরকত দিব না আল্লাহর বান্দা চাষবাস করলে জমিনের মধ্যে আমি আল্লাহ বরকত দিব না যারা বেড়ামাজি আমি আল্লাহ তাদের দুনিয়ার জিন্দেগিটা আমি আল্লাহ সংকুচিত করে দিব বেড়ামাজিগুলোর দুনিয়ার জিন্দেগির শাস্তি পার্থিব জীবনটা সংকুচিত সীমাবদ্ধ করে দিব আল্লাহ ফনসিহ <laughs> ইসলামিক মিডিয়া সুস্থ সমাজ বিকাশের জন্য অনলাইন মার্কাস টিভি ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلنه فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله فقد قال الله سبحانه وتعالى 
وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد شكرا يا مشهد محبت نيبولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغ معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهمنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا توثر علينا وردنا ورد عنا يا كريم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين شكرا يا مرشد محبت ندرد إبراهيم قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله شكر وشكر الشيء مهن رب العالمين الجنة جنی آما کے اپنا کے مانو شیشہ بھی توری کو رچھے پاشا پاشی جی راب نا چاہتے ایمان ارمت و اسلام ارمت و نعمت دی آما در کے شمانی تو کو رچھے قرآن ارمت و شنگ بیدھان دی جی راب آما در کے سرشتی رمد دی سرشت امہ بولی شکری تی دی چھے شی راب ار دربار شکری اگر پنار تھے محبت شکھے پران کھولے جو رشور کلمت شکر آدائی کری الحمدللہ سین پہ ہو جائے محترم حضرین حضرت بورا پیر عبدالقاد تین دن بپی واجو دوار محفیل شمانیت شبہ پتی پرثم دی بوشیر پرثم دینیر شمانیت شبہ پتی اما در شکر سیر تاج حضرت علماء کرام شمن او بوشت مربیان عزام ٹک بگے رکت چلنے والا جو بگ بھیرا پر در انترہ لیرما او بنیرا जरा जश्मस्त भाई राक्लांग तो पुरी स्ट्रांग करे महफिल की शादी है चें ये महफिल के जरा इंतजाम करे चें ना मदर जुन्नो तथा ये जन्नतेर बागान के आमदर जुन्नो जरा शादी है चें अल्लाह ताला तदर शकोल के दुनिया आखिर तेर कुल्ला निर्फाई सला करे शबाई बोले आमीन बशबशी विशेष द्वार दरखास्त 
আপনাদের এই মহল্লার সাবেক এই মহল্লার মসজিদের খতিব হজরত হাফেজ মৌলানা মুফতি আব্দুল্লাহ আল আমিন দামত বরকাত হুন আলিয়া আজকে তার এখানে বসে আলোচনা করার কথা ছিল তো আমাদের এই ভাইটি তিনি ঠিক এই মুহূর্তে হাসপাতালে ভর্তি আছেন অসুস্থতার কারণে তো আমরা সকলে দোয়া করব আল্লাহ তালা যেন আমাদের এই শ্রদ্ধা ভাজন ভাইকে আপনাদের সকলের সম্মানিত ক্ষতিব সাবেক ক্ষতিবকে যেন রবুল আলমিন পরিপূর্ণ সুস্থতা দান করে আবার আমাদের মাঝে ফিরে নিয়ে আসেন সবাই বলে আমি जन्नतर बागान बला हमला उदाहरण दिल बोझे आसे जन्नतर बागान मुहूर्ते रास्ता नान्नतर बागान उदाहरण दिन बुझे आब्दुल्लाबुल्ला नामक व्यक्ति की বাবা জোরে বলতে হবে কি বাবা মাসাল্লাহ এ আব্দুল্লাহ যখন তার ভাই বোনের কাছে যায় পরিচয় কি ভাই আব্দুল্লাহ যখন তার স্ত্রীর কাছে যায় পরিচয় কি স্বামী আব্দুল্লাহ শ্বশুর বাড়িতে গেলে পরিচয় হয় জামান আল্লাহ তালার বান্দা একই আব্দুল্লাহ জায়গা আলাদা হওয়ার কারণে कंट्रैक्टर संलग्न रास्ता की पक्ष घोषणा देहमान तथा दयामय बागान मुसलमान बंद कर दिए खेर बिुदे तरबारी हाथ उचू करते गए हाथ 
चेस्टाह जिज्ञासा कर बुझाइते चान अल्लाह बंदा जो उत्तराधिकार तुम्हारा उत्तराधिकार सक्सेसफुल अल्लाह ताला बंदा मोमिन का राजा ना दर कर आचे ना ना ही जे मोमिन दर बे परे रब ब्रार मीन शफल तर कथा बोल लेन जे मोमिन दर बे परे सक्सेस फुलर कथा बोल लेन शे मोमिन का रा अमादेर जाना दर कर आचे ना ना ही अल्लाह ताला बंदा मोमिन का रा मोमिन का के बोले मोमिन दर शंगा की रब ब्रार मीन कुरान उनके मिले क 
একাধিক আয়াত কারিমায় মুমিনের সংজ্ঞা দিয়েছেন বিভিন্ন ভাবে দিয়েছেন রব্বুল আলামিন সূরাতুন নাহলের 97 নম্বর আয়াত সূরাতুন নাহলের 97 নম্বর আয়াত 14 নম্বর পারার 17 নম্বর পৃষ্ঠায় রব্বুল আলামিন মুমিনের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন মান আমিলা সালিহান মিন যাকারিন আউ উনসা ওয়া হুয়া মুমিনুন فلا نحيينه حياة طيبة ولا نجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون الله تعالى من رب العالمين برن من عمل صالحا من ذكر النوسى وهو مؤمن جبتي إيمان الشتن كام القربي যে ব্যক্তি ইমানের সাথে নেক আমল করবে তথা শিরক মুক্ত ইমান শিরক মুক্ত তাওহিদ যুক্ত ইমানের সাথে যে ব্যক্তি বিদআত মুক্ত সুন্নাত যুক্ত আমল করার চেষ্টা করবে রব্বুল আলামিন বলেন মিন যাকারিন নাউ উনসা চাই সে পুরুষ হোক চাই সে নারী হোক চাই সে ছোট হোক চাই বড় হোক চাই সে ধনী হোক চাই গরীব হোক চাই সে রাজা হোক চাই সে প্রজা হোক दृष्टिकोण थे আল্লাহ তাআলার বান্দা রব্বুল আলামিন বলেন অবান্দা সেই মুমিন আর মুমিন नेक আমল করবে মুমিনের সাতটি গুণ অর্জন করতে হবে কয়টি গুণ আল্লাহ তাআলা বান্দা রব্বুল আলামিন এই আয়াতে কারিমার মধ্যে বলেন অবান্দা সূরাতুল মুমিনুনের দুই নম্বর আয়াত থেকে নিয়ে নয় নম্বর আয়াত পর্যন্ত মুমিনের যে সাতটি গুণের আলোচনা করা হয়েছে সেই সাতটি গুণ যদি কোনো মুমিন অর্জন করতে পারে রব্বুল আলামিন বলেন ফালা নুহিয়ানাহু मोमिन <laughs> मोमिन नाम बंदा मन टा के मन टे सलातर भरे रखे तथा नाम चले मन के बार बार धरे नाम रेखे दीते मन के बुझाइते दुनिया क्यों देखुक और ना देखुक और मन तुक तो अवश्य तर रब तक देखे अल्लाह तारा बंदा नाम मानसिक भाव एकाग्रता थार नाम हे खुश और शारीरिक भाव एकाग्र अवस्था एकाग्रता थार नाम हे खुज अल्लाह तारा बंदा रबीन खुशी 
মনটা নামাজের ভিতরে কিভাবে থাকবে এই ব্যাপারে আল্লাহর হাবিব আলোচনা করেছেন হাদিসে জিবরিলের মধ্যে আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম জিবরিল আলাইহিস সালাম লম্বা হাদিস জিবরিল আলাইহিস সালাম এসে বললেন ওমান ইহসান ইয়া মুহাম্মদ ও মুহাম্মদ ইহসান কি ও মুহাম্মদ ইহসান কি আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বললেন নাবুদুল্লাহ কাননাকা তারা ফা ইল্লাম তাকুন তারাহু ফা ইন্নাহু ইয়ারাকা যে আপনি এমন ভাবে আবাদত করবেন যেন আপনি আল্লাহকে দেখছেন যেন আপনি আর আমি এমন ভাবে আবাদত করব যেন আমরা আল্লাহকে দেখছি আর অন্তত এমন ভাবে যদি আবাদত না করতে পারি অন্তত মনে করতে হবে আমি যদিও আল্লাহকে দেখি না আমার ইমানের কমজুরির কারণে কিন্তু অবশ্যই আমার আল্লাহ তো আমাকে দেখে फिर चित्कारश दिल दीर्घ समय कर सहबी तुम मन करसलमान मुसलमान नाम बंदा अल्लाह के देखो अल्लाह 
হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জুবায়ের রাদিয়াল্লাহু তাআলা নহু ছিলেন হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা নহুর নাতি হযরত আসমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা নহার ছেলে আম্মা জান আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার ভাগিনা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জুবায়ের রাদিয়াল্লাহু তাআলা নহুর ব্যাপারে পাওয়া যায় আল্লাহ কে দেখে দেখে নামাজ পড়তেন কিভাবে শুনুন একদা তার ঘরে তিনি নামাজ সালাতে দাঁড়িয়েছেন আল্লাহ তাআলার বান্দা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জুবায়ের রাদিয়াল্লাহু তাআলা নহু তার ঘরের ভিতরে সালাতে দাঁড়িয়েছেন এক নম্বর সালাতে দাঁড়িয়েছেন যখন সালাতে দাঁড়ান তার পার্শ্বেই তার ছোট বাচ্চাটি ঘুমন্ত অবস্থায় ছিল হাদিস শরীফে এসেছে ওই উপর থেকে ছাদের উপর থেকে একটি শ্বাস পড়ে শ্বাস পড়ার পরে ওই বাচ্চাটিকে পেচিয়ে নাই ঘরের অন্যান্য লোকজন এই অবস্থা দেখার পরে ঘরের অন্যান্য লোকজন এই অবস্থা দেখার পরে আর অনেক লোকজন এসেছে আসার পরে ওই সাপটিকে কষ্ট করে তারা মেরেছে এত রকমের চিল্লা চিল্লি হয়েছে হই হুল্লোর হয়েছে কিন্তু আব্দুল্লাহ ইবনে জুবায়ের রাদিয়াল্লাহু তাআলা হুন নামাজে কোনো ব্যাঘাত ঘটে নাই আল্লাহ তাআলার বান্দা সালাম ফেরানোর পরে বিবিকে বলেন ও বিবি সালাতের ভিতরে দেখলাম তোমাদের এখানে একটু হালকা সরগোল হালকা একটু আওয়াজ পেলাম কিসের যেন আওয়াজ হলো কোনো সমস্যা হয়েছিল নাকি বিবি বলছে আল্লাহ তাআলা তোমার উপরে রহম করুন তোমার পার্শ্বেই তো বাচ্চাটা শুয়ে ছিল ওই বাচ্চাকে সাপে জড়িয়ে নিয়েছিল আমরা অনেকগুলো মানুষ একত্রিত হয়ে সাপটাকে মারলাম কিন্তু সামান্যতম তোমার সালাতের ব্যাঘাত ঘটল না আল্লাহ আকবার বলি আল্লাহ তাআলার বান্দা আমাদের অবস্থা তিন হাত দূরে যদি মশা পো পো করে তো তিন হাত দূরে থাকতে আমরা অ্যালার্ট হয়ে যাই যে কখন কাঁচা কাঁচা আইব আর কখন থাবড়া দেব কথা বলেন হ্যাঁ আমাদের সালাতের অবস্থা এই আল্লাহ তাআলার বান্দার জন্য সালাত করতে হবে কিছু মানুষ বলবে হুজুর সালাত সালাতের ভিতরে নামাজের ভিতরে খোশও থাকবে দূরের কথা মাথা থাকলে মাথা ব্যথা আসার কথা কিন্তু যার মাথাই নাই তার তো ব্যথা হওয়ার কোনো কি নাই তার যার মাথাই নাই তার তো ব্যথা হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নাই বালাই নাই মহতারাম হাজির আমরা অনেক ভাই সালাতের ভিতরে খোশো একাগ্রতা এটা তো হুজুর দূরের কথা আমরা তো সালাতে আদায় করি না কি কথা ঠিক না ঠিক আল্লাহ তালার বান্দা সালাতের ভিতরে খোশো এটা তো দূরের সাবজেক্ট আমরা তো সালাত আদায় করি না আল্লাহ তালার বান্দা অযুবত কান খুলে শুনে নাও সালাত আমরা আমরা যারা সালাত আদায় করি না তাদের ব্যাপারে বলছি অযুবত কান খুলে শুনে নাও বেনামাজি গুলো কে রব্বুল আলামিন জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে বেনামাজি গুলো কে রব্বুল আলামিন জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে রব্বুল আলামিন এই কথাটি বলেছেন সূরা তো তাহা বেনামাজির দুনিয়ার जिंदगीতে শাস্তি কি হবে বেনামাজির আখিরাতের जिंदगीতে শাস্তি কি হবে রব্বুল আলামিন কোরআনুল হাদিস তাহদিসে কোরআনুল কারীম এবং আল্লাহর হাবিব হাদিস শরীফে বলে দিয়েছেন আল্লাহ তাআলার বান্দা রব্বুল আলামিন কোরআনুল কারীমের মধ্যে সূরা তো তাহা 124 125 126 নম্বর আয়াত 16 নম্বর পড়ার 19 নম্বর পৃষ্ঠা রব্বুল আলামিন বলেন আমান নারদ আনযিকরি ফা ইন্না লাহু মাইশাতান বলেন <laughs> আমার সবচেয়ে দামি জিকির হচ্ছে সালাদ এবং আমার সবচেয়ে আসল জিকির হচ্ছে সালাত আমি 
যারা সালাত আদায় করবে যে ব্যক্তি আমি আল্লাহ আমার জিকির থেকে গা ফেল থাকলো চাকরিতে গেলে প্রমোশন দিব না ব্যবসায় গেলে ব্যবসার মধ্যে বরকত দিব না আল্লাহর বান্দা চাষবাস করলে জমিনের মধ্যে আমি আল্লাহ বরকত দিব না যারা বেড়ামাঝি আমি আল্লাহ তাদের দুনিয়ার জিন্দেগিটা আমি আল্লাহ সংকুচিত করে দিব সংকুচিত সীমাবদ্ধ করে দিব আল্লাহ আর পরকালীন জীবনের শাস্তি হচ্ছে আমি বেনামাজি গুলোকে কামতের দিন অন্ধ করে উঠাবো আমি বেনামাজি গুলোকে কামতের দিন কানা করে উঠাবো আমরা তো দুনিয়াতে চক্ষু আনা ছিলাম আজকের দিবস আমাদেরকে কেন অন্ধ করে উঠানো হলো রব্বুল আলমিন বলবেন না 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 তোরা এমনই ছিলি আমার চোখ দিয়েছিলাম কোরআন দিয়েছিলাম এই চোখের দ্বারা কোরআন কে দেখে দেখে করবি তোরা এই কোরআন কে পড়িস নাই কোরআনের হালাল কে হালাল বলে জানিস নাই হারামকে হারাম বলে জানিস নাই মানার চেষ্টা করিস নাই তথা আমার কোরআন তোদের সামনে বয়ান করা হয়েছিল পেশ করা হয়েছিল আমার কোরআন কে তোরা অ্যাভয়েড করেছিলি প্রত্যাখ্যান করেছিলি আজকের দিবসে আমি আল্লাহ তোদেরকে ভুলে গেলাম আজকের দিবসে আমি আল্লাহ তোদেরকে অ্যাভয়েড করলাম প্রত্যাখ্যান করলাম এই জাহান নামের ফেরেস তারা এই মানুষগুলোকে এই বেনামাজি গুলোকে এই কাফের গুলোকে মোশরেফ গুলোকে এই বেনামাজি এই মুরতাদ গুলোকে তোমরা ধরে নিয়ে যাও জাহান নামের দিকে নিক্ষেপ করে দাও আল্লাহ যুবক নামাজ গুলো কারা কারা পর্ব হাত উঠাই নামাজ পর্ব তো ইনশাল্লাহ মুসলমান এটাকে সবচেয়ে নিজের উপরে আজাবার জুলুব মনে করে আল্লাহ তালার বান্দাই মেধা দিয়ে দুনিয়ার সব কিছু বুঝলা কিন্তু আল্লাহ যে তোমার উপরে এত এহসান করেছিলেন নামাজে 
পনেরো মিনিট করে রক্ত সময় দিতে পারলা না তোমার যে মেধা দিলাম এই মেধা দিয়ে এই চিন্তাটা করে এই এবাদতটুকু করতে পারলা না বান্দা এজন্যই এই মেধাটা তোমার কোনো কাজের মেধা নয় যে মেধা আমি আল্লাহ আমার কাজে ব্যয় হয় না সেই মেধার কোনো দরকার নাই সেই মেধাকে পাথর দিয়ে মেরে টুকরা টুকরা করে দাও নাউজুবিল্লাহ বলি আল্লাহ তালা বান্দা যুবক নামাজ পড়ব তো ইনশাল্লাহ নামাজ না পড়লে হয়তো গজব ধরে যাবে নামাজ না পড়লে হয়তো গজব ধরে যাবে যুবক আল্লাহ তালার বান্দাব রব্বুর আরবিন জাহান নামিদেরকে রব্বুর আরবিন জান্নাতিদেরকে জান্নাতি দিবেন জান্নাতিরা জাহান নামিরা জাহান নামে যাবে জান্নাতি রাবরা রামিনের কাছে দরখাস্ত করবে না আল্লাহ আয় রাব আবরা জাহান নামিদের কি অবস্থা দেখতে চাই আল্লাহ তালার বান্দা এ যুবক কান খুলে শুনে নাও জাহান নামিরা বেরামাজি নামাজ না পড়ার কারণে জাহান নামে যাবে রব্বুল আলমিন সুরতুল মুদ্দাসের চল্লিশ একচল্লিশ বিয়াল্লিশ তেতাল্লিশ চুয়াল্লিশ পঁয়তাল্লিশ নম্বর আয়াত উনত্রিশ নম্বর পর আর আঠারো নম্বর পৃষ্ঠা রব্বুল আলমিন বলেন জান্নাতিরা জান্নাতে যাবে জাহান নামিরা জাহান নামে জ্বলবে জান্নাতিরা রব্বুল আলমিনের কাছে দরখাস্ত করবে আয় আল্লাহ আয় রব আমরা একটু জাহান নামিদেরকে দেখতে চাই আল্লাহ তালার বান্দা রব্বুল আলমিন বলেন অত বর রব্বুল আলমিন বিশেষ ব্যবস্থা করায় জান্নাতি আর জাহান নামিদেরকে জান্নাতিদেরকে জাহান নামিদেরকে দেখায় দিবে দুনিয়াতে যে সমস্ত যে সমস্ত দুনিয়াতে জাহান নামিরা ছিল জান্নাতিদের সাথে যার যার সাথে পরিচয় আছে আল্লাহ তালার বান্দা তার সাথে তাকে দেখিয়ে দেওয়া হবে এই দুনিয়াতে জাহান নামে আছে না নাই কথা বলে না জাহান নামে আছে না নাই এই দুনিয়াতে যে যার সাথে পরিচয় ছিল জান্নাতে গিয়ে জান্নাতিরা ওই জাহান নামিদেরকে দেখবে জাহান নামিদেরকে দেখে দেখে বলবে দুনিয়াতে যে যে যাকে চিন্ত তাদের মধ্যে যদি কেউ জান্নাতে যায় কেউ জাহান নামে যায় ওই জান্নাতিরা জাহান নামি যে যাকে চিনে তাকে চিনে ফেলবে আল্লাহ তালার বান্ধে আমাদের দেশের নাস্তিকরা নাস্তিকরা কান খুলে শুনে নাও ওই শাহরিয়ার কবির যদি বেইমান হয়ে মারা যায় ওই মন্তাসির মামুন্ডার ওই রাশেদ খান মেনন আর ওই হাসানুল হকিন ওই নাস্তিক গুরু যদি বেইমান অবস্থায় মারা যায় আল্লাহ তালার বান্দা এগুলো যখন জাহান নামে চলবে আর রব্বুল আলমিনের রহমে যদি আমরা ইমান অবস্থায় মারা যায় ইমানদার অবস্থায় মারা যায় আল্লাহ তালার বান্দা আশা করি এই নাস্তিকরা দুনিয়াতে আমাদেরকে যেমন টিটকারি করেছিল দুনিয়াতে আমাদেরকে যেমন কাটমোল্লা বলেছিল দুনিয়াতে আমাদেরকে যেমন আমাদেরকে যেমন এরকমভাবে বিভিন্নভাবে আমাদেরকে কষ্ট দিয়েছে আল্লাহ তালার বান্দা ওই জান্নাতে যাওয়ার পরে ইনশাল্লাহ আমরা ওই জান্নাত থেকে জাহান নামিদেরকে দেখব জান্নাতিরা জাহান নামিদেরকে দেখার পরে বলবে মা সালেকা কুমফি সাকর এই জাহান নামি বল বল কোন পদ আমলের কারণে জাহান নামে এসেছো তুমি কোন পদ আমলের কারণে রব্বুর আরবিন তোমাকে জাহান নামে নিক্ষেপ করেছে বলো আল্লাহ তালার বান্দা জাহান নামিরা বলবে মা সালেকা কুমফি সাকর জাহান নামিদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে জাহান নামিরা তখন বলবে পালু লামনা কুমিনাল মোসলি আমাদের এক নম্বর যে বদ আমলের কারণে জাহান নামে এসেছি সেই বদ আমলের নাম হচ্ছে বেনামাজি তথা আমরা দুনিয়াতে নামাজি ছিলাম না এই বেনামাজি হওয়ার কারণে নামাজ না পড়ার কারণে এই এক নম্বর কারণে রব্বুল আলমিন আমাদেরকে জাহান নামে নিক্ষেপ করেছে নাউজুবিল্লাহ মহাতারা ভাজ আমি একটা অনুরোধ করব মশা কামড়াইতেছে তাই না মশা কামড়াইতেছে আপনাদেরকে কর্তৃপক্ষ আগামীকাল থেকে আপনাদের মাহফিল যেহেতু আরও দুদিন ব্যাপী আছে আপনারা মশা মারার জন্য কোনো ব্যবস্থা করবেন মেহরবানি করে 
এখানে আপনারা ফ্যান টানিয়ে দিবেন অথবা মাঝে মাঝে চতুর্পার্শ্বে কয়েল জ্বালিয়ে দিবেন ভাইদের কষ্ট হচ্ছে আর একটু অনুরোধ করবো একটু মেহরবানি করে সামনের দিকে চেপে আসেন পিছনে অনেক ভাই আসতেছে সামনের দিকে চেপে আসেন তাহলে মশা আর একটু লেগে লেগে বসলে মশা কামড়াবে কম ইনশাল্লাহ কারো সামনে কারো মাঝখানে ফাঁকা রাখবো না ইনশাল্লাহ যারা সামনে আসতেছেন আল্লাহ তালা তাদের জান্নাতের জায়গাকে প্রশস্ত করে দিতেছেন যারা সামনে আসতেছেন রব্রা আলমিন তাদের জান্নাতের জায়গাকে প্রশস্ত করে দিতেছেন রব্রা আলমিন সুরতুল মুজাদার এগারো নম্বর আয়াত আঠাশ নম্বর পর আর দুই নম্বর পৃষ্ঠা রব্বুল আলমিন বলছেন ইদা কিল আলকুম তাফসাহু ফিল মজালিস তাহলে তোমাদের আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদের জান্নাতে জায়গাকে প্রশস্ত করে দিবেন আল্লাহ কারিমের মধ্যে বলে দিয়েছেন রব্বুর আলমিন কামতের ময়দানে প্রথমে জাহান নামিদেরকে আলাদা করে ফেলবে পদ্ধতি হবে এমন আল্লাহ তালা সাকের তাজাল্লি দেখিয়ে দিবে আমাকে যারা তোমরা না দেখে দেখে বান্দা সেজদা করেছিলে আজকে বান্দা তোমরা আমি আমি রব আমার কুদরতি পা দেখে দেখে বান্দা তোমরা সেজদা করো আল্লাহ তালার বান্দা বলেন <laughs> তাজাল্লি দেখিয়ে দিবে পায়ের সৌন্দর্যের পায়ের গোছার সৌন্দর্য দেখিয়ে দিবে দেখানোর পর রবিন বলবেন দুনিয়ার বান্দা আহ্বান করবেন সেজদা চাবেন আল্লাহ তালার বান্দা দুনিয়াতে যে সমস্ত বান্দারা পাঁচ অক্তের সারা তাদাই করেছিল সেই সমস্ত বান্দারা আল্লাহ আকবার বলে সেজদাই লুটিয়ে পড়বে আর যারা দুনিয়াতে পাঁচ অক্তের সালাত আদায় করে নাই রব্বুল আলমিন তাদের মেরুদণ্ডের হাড্ডিটা সোজা করে দিবে তারা আর রুকুও হতে পারবে না সেজদাও কখনো দিতে পারবে না মহতারাম হাজরিন অপশন দুটি সুযোগ দুটি অপশন দুটি নাম্বার এক বান্দা হয়তো দুনিয়াতে দাঁড়াবে আখেরাতে আমি আরশের নিচে ছায়া দিব আর যদি বান্দা দুনিয়াতে না দাঁড়াও তাহলে বান্দা ওই ময়দানে মাসরে কেয়ামতের ময়দানে আমি আল্লাহ তোমাকে সূর্যের তাপের নিচে দাঁড় করিয়ে দিব আল্লাহ তালার বান্দা আমরা পাঁচ অক্তের নামাজে কোনো বান্দা যদি দাঁড়াই পাঁচ অক্তের নামাজের মধ্যে আমরা দাঁড়ালে পাঁচ অক্তের নামাজে আমরা সুরাতুল ফাতেহা পড়ি না পড়ি না সুরাতুল ফাতেহার মধ্যে একটি আয়াতে কারিমা আছে মালিকিয়া উমিদ্দিন মালিকিয়া উমিদ্দিন मालिक बोले स्वीकृति देमतर मैदान ये समस्त बंदारा जरा दुनिया मालिक याउमिद्दीन 
পাঁচ ওয়াক্তের সালাত আদায় করে আল্লাহকে স্বীকৃতি দিয়েছেন রব্বুর আলমিন কামতের দিন তার আরসের ছায়া ছাড়া আর কোনো ছায়া থাকবে না রব্বুর আলমিন ওই আরসের ছায়ার নিচে এই সমস্ত বান্দাদেরকে ডেকে ডেকে আল্লাহ তালা জায়গা দিয়ে দিবে আর যারা দুনিয়াতে পাঁচ ওয়াক্তের সালাতে দাঁড়ায় নাই घमेर समुद्र हाबुडुबु खवईते खवईते रब्बुल आलमीन बोलें दुनिया के पांच वक्त सलाते दारस नाई আমি আল্লাহ আমাকে বিচার দিবসের মালিক বলে স্বীকৃতি দেশ নাই অবান্দা আজকে এই সূর্যের নিচে দাঁড় করিয়ে দিয়ে আমি আল্লাহ তোদেরকে দেখায় দিব আমি আল্লাহ কেমন বিচার করতে পারি দোস্ত তাহলে দুনিয়াতে দাঁড়াবো না ওই আখেরাতে দাঁড়াবো ইনশাআল্লাহ জোরে বলি দুনিয়াতে দাঁড়াবেন না আখেরাতে আখেরাতে দাঁড়াবেন আখেরাতে দাঁড়াবেন এত সাহস আপনার দুনিয়াতে যদি পাঁচ ওয়াক্তের নামাজে দাঁড়ান তো আখেরাতে আল্লাহর আরসের ছায়ার নিচে জায়গা পাবেন আর যদি দুনিয়াতে পাঁচ ওয়াক্তের সালাতে না দাঁড়ায় তো আখেরাতে সূর্যের তাপের নিচে দাঁড় করিয়ে দিবে মহতারাম হাজরিন সুরতুল মিনুনের এক নয় নম্বর আয়াত পর্যন্ত ষাটটি গুণের আলোচনা এসেছে মমিনদের আমি এক নম্বর আয়াত পর্যন্ত আলোচনা করতে পেরেছি আল্লাহ তালা এক নম্বর আয়াতে বলেছেন আল্লাদিন হুমফি সালাতিহিম খাসাউন ও সালাত আদায়কারীরা তথা মমিনরা যারা সালাত মমিনরা যখন সালাত আদায় করবে তখন মমিনরা সালাতের মধ্যে খুশু ঠিক রাখবে তথা মনকে একাগ্রতার সাথে রব তোমাই দেখছে অথবা তুমি আল্লাহকে দেখছো এভাবে নামাজ পড়ো অথবা এটা যদি মনে করতে নাও পারো অন্তত এটা তো মনে করবে যে তোমার রব তো তোমাকে দেখছে এই কথাটা মনে করে করে বান্দা তুমি আবাদত যদি করো তাহলে মমিনের যে ষাটটি গুণ আছে তার মধ্যে একটি গুণ তুমি অর্জন করতে পারলে এই আলোচনা থেকে আমরা গিয়েছিলাম যে নামাজ পড়লে কি লাভ নামাজ না পড়লে কি ক্ষতি তো নামাজ না পড়লে ক্ষতি দুনিয়ার জিন্দগিতে ক্ষতি আল্লাহ তালা সংকুচিত পৃথিবী করে দিবে সংকুচিত জীবন দিয়ে দিবে আখেরাতে ক্ষতি জাহান নাম দিয়ে দিবে এই জন্য মহতারাম হাজরির আলোচনাকে শেষ করে দেব না তো আলোচনা যেহেতু শেষ আজকে এ পর্যন্তই থাক ইনশাল্লাহ আবারও যদি কখনো সুযোগ হয়ে আলোচনা করা যাবে তো মহতারাম হাজরির আসুন আমরা সালাত আদায় করি সৌরতুল মিনুনের দুই নম্বর আয়াত একটু শুধু বলে নেই সৌরতুল মিনুনের দুই নম্বর আয়াত আল্লাহ বলেছেন অল্লাদি রহম আনিল লাগভে মরিদুল মমিনদের দুই নম্বর গুণ হবে মমিনরা গুনাহে কবিরা থেকে নিজেদেরকে এরাস করবে বিরত রাখবে গুনাহে কবিরা থেকে মমিনরা নিজেদেরকে বাঁচানোর চেষ্টা করবে মহতারাম হাজরিন আল্লাহ তালা বলেছেন আতিয়া আল্লাহ আল্লাহকে মানো আল্লাহর এতাহাত কর আতিয়া আর রসুল একা এতে আল্লাহ সুরতুল হাসরের মধ্যে বলেছেন যে তোমাদের নবী তোমাদেরকে যে সমস্ত আমল করতে বলেছেন সেগুলো আমল করো যে সমস্ত আমল ছাড়তে বলেছেন সেগুলো ছেড়ে দাও তাহলে পদ্ধতি দুটি এই আল্লাহ বলেছেন যে মা আতা কুমর রসুল ফাহুজু অমা নাহা কুম আন হু ফান্তাহ সুরতুল হাসরের সাত নম্বর আয়তে আল্লাহ বলেছেন তোমাদের নবী যে সমস্ত আমল করতে বলেছেন সেগুলো করো যেগুলো ছাড়তে বলেছেন সেগুলো ছাড়ো কথা দুইটি যা করতে বলেছেন করো যা ছাড়তে বলেছেন তা ছাড়ো মহতারাম হাজরিন এই দুটি কথার মধ্যে আমরা মানুষটা তিন শ্রেণী বিভক্ত হয়ে গিয়েছি তিন ভাগে বিভক্ত হয়েছি এক নম্বর শ্রেণী আল্লাহ এক নম্বর শ্রেণী তারা হচ্ছে আল্লাহ যা 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 করতে বলেছেন তা তা করে আল্লাহ যা যা ছাড়তে বলেছেন তা তা ছেড়ে দেয় এটা এক নম্বর শ্রেণী দুই নম্বর শ্রেণীর আমাদের মাঝে কিছু আছে যে আল্লাহ যা যা করতে বলেছেন তা তা করে কিন্তু আল্লাহ যা যা ছাড়তে বলেছেন তা তা ছাড়ে না তথা গুনাহে কবিরা ছাড়ে না গুনাহে কবিরাও করে আল্লাহ যে সমস্ত আমল করতে বলেছেন সেগুলোও করে সাথে সাথে গুনাহে কবিরাও করে এগুলো ছাড়ে না এটা দুই নম্বর শ্রেণীর মানুষ একটা করে আর একটা একটা মানে আল্লাহর বিধান আর একটা মানে না তিন নম্বর শ্রেণীর মানুষ তথা নিকৃষ্টতম মানুষ আল্লাহ বলেছেন করো সেগুলোও করে না আল্লাহ বলেছেন করো না সেগুলোও ছাড়ে না আল্লাহর দুটো কাজেরই বিপরীতমুখী করে এই জন্য মহতারাম হাজিরিন যদি আমরা এক নম্বর শ্রেণীর মানুষ হতে পারি আল্লাহ যেগুলো বলেছেন করার জন্য এবং আল্লাহ এবং রাসুল যেগুলো ছাড়তে বলেছেন সেগুলো যদি ছেড়ে দেয় তো আশা করি এই যে করোনা নামক যে ভাইরাস আশা করি আমাদের থেকে দূরে থাকবে ইনশাআল্লাহ মহতারাম হাজিরিন আসুন এই জন্য আমরা এবাদত গুজার হয়ে যাই আমলই হয়ে যায় করোনা ভাইরাসের ব্যাপারে বারবার ডাক্তাররা দুই তিনটা পরামর্শ দিতেছেন বারবার বলছে যে আপনারা হাতকে ধরে 
ধুন ভালো করে হাত ধুন হাতের নখ ধুন হাতের হাতের বৃদ্ধাঙ্গুল ধুন তালু ধুন হাতের চিপা চাপাই ধুন এই দুই হাতের কবজি পর্যন্ত বিশ সেকেন্ড ধুন অথচ আমাদের রসুল সাল্লাহ সাল্লাম চোদ্দো শত বছর আগেই হাতের কবজি নয় রসুল আমাদেরকে হাতের এ পর্যন্ত অজুর সময় ধুতে বলেছেন কথা বলেন ঠিক না ঠিক এ পর্যন্ত এরা বোকা আমি বলছি এরা বোকা আমার রাসুলের কথা পারফেক্ট ওরা বলছে এতটুকু ধো আমার রাসুল বলেছেন এতটুকু নয় এতটুকু এ দেখেন কার কথাটা যৌক্তিক আপনি বাসে উঠলেন বাসে ওঠার পরে সিট পান নাই তো আপনি বাসের যে উপরের যে কি আছে বাম্পার আছে উপরের যে আপনার রড আছে রড ধরলে এই রড ধরলে হাত কি এতটুকু থাকবে না হাতের হাতের শার্টের বা পাঞ্জাবি দিয়ে এটা ঝুলে আসবে ঝুলে আসবে না রসুল সাল্লাহ সাল্লাম চোদ্দো ছোট বছর আগে বলেছেন অজুর মাধ্যমে তোমরা এতটুকু ধৌ তোমাদের জীবাণু চলে যাবে নাম্বার এক করোনা ভাইরাসের ব্যাপারে ডাক্তাররা বলছে করোনা ভাইরাসটা বিশেষ বিশেষত গলার এই হুলকুমের মধ্যে আটকিয়ে থাকে নয় ঘন্টা পর্যন্ত যাকে অ্যাটাক করে প্রথমে তার গলার এই হুলকুমের মধ্যে নয় ঘন্টা আটকিয়ে থাকে এই নয় ঘন্টার মধ্যে কেউ যদি গড়গড়ার সাথে কুলি করতে পারে গড়গর গড়গড় করে কুলি করে না অজুর সময় গড়গড়ার সাথে কুলি করা শূন্যা না অজুর সময় গড়গড়ার সাথে কুলি করা সুন্নত তো ডাক্তাররা বলছে এই নয় ঘন্টা প্রথমে এই গলার ভিতরে নয় ঘন্টা আটকিয়ে থাকে করোনা ভাইরাসটা এই নয় ঘন্টার মধ্যে যদি কেউ গড়গড়ার সাথে কুলি করে তো হয়তো কুলি দিয়ে বের হয়ে যাবে আর নাহলে পাকস্থলিতে চলে যাবে পাকস্থলিতে চলে গেলে কোনো প্রবলেম নাই কিন্তু এই নয় ঘন্টার মধ্যে যদি কেউ গড়গড়ার সাথে কুলি না করে তাহলে এটা যদি ফুসফুসে চলে যায় ফুসফুসের মধ্যে চলে গেলে তখন মানুষের শ্বাস প্রশ্বাসকে বন্ধ করে দেয় শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে গেলে মানুষ মারা যায় এটা হচ্ছে করোনা ভাইরাসের মূল মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম চোদ্দো শত বছর আগেই আমাদেরকে বলেছেন রোজা যদি না রাখো তাহলে যখন অজু করবা বা ফরজ গোসল করবা তখন গড়গড়ার সাথে কুলি করবা কিসের সাথে কুলি করবা আজকে অনেকে আমরা কুলি করি মুখে পানি নিয়ে মুখে পানি নিয়ে ফেলে দেয় না মুখে পানি নয় মুখে পানি নিয়ে গড়গড় গর্গ এই পর্যন্ত পানি দিয়ে গড়গড়ার সাথে কুলি করব তো ইনশাআল্লাহ এই দুটা সন্না মানব তো ইনশাল্লাহ আপনি এই দুটা সন্নাকে মানুন বেশি বেশি অজু করুন আপনি ঘরে বাস বাহির থেকে বের হয়ে এসে ঘরে আসলে অজু করে বাচ্চাদের সাথে দেখা করুন ফ্যামিলির সাথে কথা বলুন আবার ঘর থেকে অফিসে গিয়ে প্রথমে টয়লেটে গিয়ে অজুটা করে পরে অফিসের কার্যক্রম চালু করুন এই সন্ন্যাটাকে জিন্দা করুন দেখবেন আল্লাহ তালে ভাইরাস থেকে মুক্ত রাখবে এবাদতগুলি আমরা বেশি করে করি যারা এবাদত গুজান আল্লাহ তালা আশা করি তাদেরকে হেফাজত করবেন মহতারাম হাজরিন আসুন আমরা আলোচনা থেকে এটাই শিক্ষা করেছেন রাসুল করতে বলেছেন সেগুলো করি আর যেগুলো ছাড়তে বলেছেন সেগুলোও ছেড়ে দেই আমরা প্রথম শ্রেণীর আল্লাহর গোলাম হয়ে যাই আল্লাহর বান্দা হয়ে যায় আয় রব যে সমস্ত আমলের কথা বললাম সেই সমস্ত আমলগুলোকে আমাদের বেশি বেশি করার তৌফিক দান